بسم الله الرحمن الرحيم সম্মানিত ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বেশ কয়েকদিন বিরতির পর আবারো হাজির হলাম বিএস টপিক एग्जाम রিডিং প্র্যাকটিস ভিডিও নিয়ে তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব রিডিং প্র্যাকটিসের 181 থেকে 200 নম্বর প্রশ্ন এবং উত্তর চলুন তাহলে যাওয়া যাক আমরা একশো একাশি নম্বর যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটি মূলত এটা বাংলাতে আসলে কি বলে আমি ঠিক জানি না কিন্তু এটা দিয়ে আমরা যেটা জানি সেটা হলো যে রড বা লোহার প্লেট প্লেট জাতীয় জিনিসপত্র কাটা হয় আর কি তো অপশনগুলো দেখি অপশনগুলো এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে মূল গনুন উনবান হানুন সনসুরে এমনিদা অর্থাৎ মূল গন হচ্ছে মালামাল উনবান হচ্ছে যে বহন করা বা পরিবহন করার জন্য সনসুরে তো যে হাত গাড়ি এটা আগেও আপনারা জেনেছেন যে সনসুরে মানে হচ্ছে হাত গাড়ি যে দুই নম্বর অপশন হচ্ছে খুম সগুল জারুল সু ইন্নুন জলদাঙ্গি মিদা অর্থাৎ মেটাল মেটালের জিনিসপত্র মেটাল দ্রব্য কাটার জন্য এটা হচ্ছে কাটিং মেশিন জলদাঙ্গি মানে হচ্ছে কাটিং মেশিন জলদান জলদান মূলত হচ্ছে আসলে প্লেন শিট বা মেটালের যে কোনো কিছুকে জলদান বলা হয় আর ঘি হচ্ছে মেশিন যে জলদাঙ্গি হচ্ছে মেটাল কাটার মেশিন এখানে একটা বিষয় বলে রাখি যে কোরিয়াতে কিছু ওয়ার্ড মনে রাখার একটা কৌশল হচ্ছে যে আপনি এই ঘি মূলত গিগে মানে হচ্ছে যে মেশিন তো এই গিটা বসাই দিলে সাধারণত মেশিন কিভাবে ইউজ হয় দেখেন এখানে যেমন হচ্ছে জলদাঙ্গি হচ্ছে কাটিং মেশিন একইভাবে হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে যেমন খ্যাসাং মানে হচ্ছে হিসাব করা তাহলে খ্যাসাঙ্গি মানে হচ্ছে ক্যালকুলেটার যেটা দিয়ে হলো হিসাব করে সেটাকে বলা হয় ক্যালকুলেটার সেটা হচ্ছে খ্যাসাঙ্গি আবার শেতাক মানে হচ্ছে কাপড় আবার কাপড় যে মেশিনটা দিয়ে ধোয় সেটা হচ্ছে শেতাক গি অর্থাৎ গি যোগ করে দিলেই কাপড় ধোয়া মেশিন তো এইভাবে আপনার শুধুমাত্র গি যোগ করে মেশিন জাতীয় যত কিছু আছে অধিকাংশই মানে বেশিরভাগ মেশিনই শুধুমাত্র ওইটা ওই মেশিন দিয়ে যেটা যেটা উৎপাদন হয় বা যেটা করা হয় সেটার সঙ্গে শুধুমাত্র গি যোগ করলেই সেই মেশিনের নাম হয়ে যায় যাই হোক আমরা পরের অপশনটাতে যাই তিন নম্বর অপশন হচ্ছে যে খুমসুগে খুমিং খুমং উল তুলনুন জঙ্গি ধরে লিমনি দা বলছে যে খুমসুক মানে হচ্ছে ইস্পাত ইস্পাত বা মেটালের জিনিসপত্র তা খুমং হচ্ছে যে আসলে গর্ত করা বা ফুটা করা তো বলছে যে মেটালের মধ্যে ফুটা করার জন্য জঙ্গি ধরে লড়ছে যে ইলেকট্রিক ডিগেল চার নম্বর অপশন হচ্ছে তাঙ্গুল ফাগ অলগুল তুল সো ইন্নুন সাপ এমনি দা বলছে যে মাটি কেটে মাটি তোলার জন্য যে সাপ বা কোদাল যেটাকে বলা হয় আর কি তো এখানে উত্তর হচ্ছে দুই নম্বর ঠিক আছে খুমসুকুল জারুল ছো ইন্নুন জলদাঙ্গি এমনি দা অর্থাৎ মেটালের জিনিসপত্র কাটার জন্য এটা হচ্ছে কাটিং মেশিন এরপরে আমরা যে এটা দেখতে পাচ্ছি একটা নিরাপত্তা পোশাক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেল্ট জাতীয় তো অপশনগুলো দেখি এক নম্বর বলছে যে নপুন ঘুষে স ইল হালতে মমুল আঞ্জন হাগে সিখিও চুনুন আঞ্জন ধে এমনি দা বলছে যে নপুন হচ্ছে যে উপরে আসলে উপরে যে ইল হালতে মানে হচ্ছে কাজ কাজ করার সময় মোম মোম হচ্ছে শরীর অর্থাৎ শরীরের আঞ্জন হচ্ছে নিরাপত্তা শরীরের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহারকৃত যে বেল্ট নিরাপদ বেল্ট যে আঞ্জন আঞ্জন ধেমান হচ্ছে নিরাপদ বেল্ট দুই নম্বর হচ্ছে তুখাসু তং ইউধুক মুলসিল ইন্নুন খসে স ইল হালতে সুনুন ভাঙ্গুক মিয় নিমিদা বলছে যে মানে বিষক্ত গ্যাস আসে এমন জায়গায় কাজ কাজ করার ক্ষেত্রে ভাঙ্গুক মিয়ন অর্থাৎ গ্যাস নিরোধক মাছ যেটা সেটা তিন নম্বর হচ্ছে তুগহন তুগহন মানে হচ্ছে আসলে গরম ইউল ইউরিনা হচ্ছে তাপ 
মানে প্রচন্ড তাপে ভুল খিল্ল বুথ মৌমুল বহু হাগি বহু হাগি হচ্ছে যে বাঁচানোর জন্য বা নিরাপদ রাখার জন্য অর্থাৎ প্রচন্ড রকমের তাপমাত্রা যেখানে বেশি আছে সেখান থেকে শরীরকে তাপমাত্রা থেকে বাঁচানোর জন্য উই হে ইমনুল ভাঙিউল ভুক ইমৃদা অর্থাৎ তাপ নিরোধক বস্ত্র চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সুরাক সাগরুল মাক্য এখানে সুরাক সাগরুল মাক্য বলতে এখানে হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে কেবল কার যেগুলো আর কি যেগুলো যেগুলো কিছু গাড়ি আছে যে কেবল দিয়ে চলে বিভিন্ন স্পটে পিকনিক স্পটে বা কোরিয়াতে অনেক জায়গাতেই আছে যে কেবল কারের নিচে সাধারণত কেবল কারে যারা চলে তাদের মানে যদি পড়ে যায় তো বড় ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তো সাধারণত ওই নিজ দিক দিয়ে একটা নেট লাগানো থাকে যাতে যদি ছিঁড়ে যায় বা পড়ে যায় তাহলে যাতে নেটে পড়ে তো সেইটা বলছে যে এই কেবল কার কেবল কারের নিচে যে নেটটা থাকে সেই নেটটা মানে আঞ্জন মাং যে নিরাপদ নেট তো এখানে উত্তর হচ্ছে এক নম্বর যে নফুন ঘোষে সব মানে উপরে ঈদ হালতে উপরে কাজ করার সময় মৌমুল আঞ্জন হাগে অর্থাৎ শরীরের নিরাপত্তার জন্য যে বেল্ট পরা হয় এটা হচ্ছে নিরাপত্তা বেল্ট এরপর আমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে পাইপ উঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেরেন দিয়ে তো অপশনগুলো দেখি এক নম্বর সাবুল ইউং হেউ তাঙ্গুল ফাগু স্মৃতি বলছে এখানে কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়া হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে যে সাদারিরুল ইউং হেউ ঝনসনুল ইউং ফুল হাগু ইসমৃদা বলছে যে এখানে মই দিয়ে উপরে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে জিকিয়ে সরুল ইয়ং হায়ো মুলগনুল উনবান হাগো ইসমৃদা বলছে যেখানে জিগেসা জিগেসা দিয়ে জিগেসারুল ইয়ং হায়ো মানে অর্থাৎ জিগেসা দিয়ে মালামাল বহন করা হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে ফোখরেইন ফোখরেইনুল ইয়ং হায়ো ফাইফুরুল তাঙে মুদ্গু ইসমৃদা বলছে যে এখানে কিরেন দিয়ে পাইপকে মানে পাইপটাকে সেটিং করা হচ্ছে বা পাইপ তোলা হচ্ছে তো উত্তর হচ্ছে এখানে চার নম্বর ফুখরেইন এইটাকে হচ্ছে ক্রেন ক্রেন দিয়ে পাইপটাকে সেটিং বা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে এরপর আমরা একটা ঘরের মধ্যে দুইজন কাজ করতে দেখতে পাচ্ছি অপশনগুলো আমরা একটু দেখি এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে খসুম খনমলু ইউরি সাঙ্গুল তাক্ক এসমৃদা বলছে যে এখানে মাল্টি স্টেট বিল্ডিংয়ের ইউরি মানে হচ্ছে যে ক্লাস ক্লাস পরিষ্কার করতেছে দুই নম্বর হচ্ছে যে তাঙ্গুল ফানুল খিসু খংসারুল হাগো ইসমৃদা বলছে যে এখানে মাটি খুঁড়ে কোনো কিছু মেরামত করা হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে খনমুলে ইন্থোরিও খংসারুল হাগো ইসমৃদা এখানে ইন্টোরিয়র এর মানে কাজ করা হচ্ছে অর্থাৎ ভিতরের বাসার বিভিন্ন যে ইন্টোরিয়র ডিজাইন থাকে সেটার কাজ করা হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে খংজাঙে সওয়া জাদংসা বহুমুল মান্দুল গো ইসমৃদা অর্থাৎ হচ্ছে যে কারখানায় গাড়ির পার্স তৈরি করতেছে এখানে উত্তর হচ্ছে তিন নম্বর খনমুল ইন্থোরিয়র খং খংসারুল হাগো ইসমৃদা অর্থাৎ এখানে ইন্টোরিয়র ডিজাইনের কাজ চলতেছে এরপর আমরা একটা চিমটির ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা বাংলাতে চিমটিই বলি তো এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে তাঙ্গুল ফালতে শুনুন সাবিম নিদা অর্থাৎ মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত কোদাল দুই নম্বর হচ্ছে ভাদাক্কুল তাক্কুল তে তে শুনুন খললে এমনিদা এখানে বলছে যে মেঝে পরিষ্কার করার জন্য যে খললে ন্যাকরা জাতীয় যে ব্রাশটা সেটা তিন নম্বর হচ্ছে মূলগনুল শিবুল তে শুনুন শিবগে এমনিদা অর্থাৎ কোনো মালামাল ধরার জন্য এটা হচ্ছে চিমটি চার নম্বর হচ্ছে উমসিগুল মগুল তে শুনুন সুদগারা কিমনি দেয় অর্থাৎ খাবার খাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে চামচ সুদগারা কোন হচ্ছে কাঠি মানে খাবার খাওয়ার যে কাঠি তো কাঠি না কাঠি তো দুইটা কাঠি এগুলো আলাদা থাকতো এটা হচ্ছে চিমটি তো উত্তর হচ্ছে এখানে তিন নম্বর মূল গনুল শিপুল শুনুন মানে এটা হচ্ছে শিব গেইপ জিব গেইপ আর কি চিমটি এরপরে আমরা একটা ব্রাশের ছবি দেখতে পাচ্ছি 
তো অপশন হলো এক নম্বর হচ্ছে যে মুরুল পুরিলতে সায়ং হানুন ধুগু ধুগু এমনি দেখেন মুরুল পুরিলতে বলতে পানি ছিটানোর জন্য সায়ং হানুন হচ্ছে ব্যবহারিত ধুগু মানে হচ্ছে টুলস মূলত এখানে হচ্ছে পানি ছিটানোর টুলস দুই নম্বর অপশন হচ্ছে অমশিগুল মগুলতে সায়ং হানুন দুগু এমনিতে অর্থাৎ খাবার খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত টুলস তিন নম্বর হচ্ছে মুলগনুল সিবুলতে সায়ং হানুন ধুগু এমনি দা কোনো জিনিসপত্র ধরার জন্য ব্যবহৃত টুলস চার নম্বর হচ্ছে ইউরি সাঙ্গুল তাকুলতে সায়ং হানুন ধুগু এমনি দা অর্থাৎ গ্লাস গ্লাস ইউরি মানে হচ্ছে গ্লাস গ্লাস পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত টুলস উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এটা দিয়ে মূলত গ্লাস পরিষ্কার করা হয় এরপর আমরা একটা স্প্রে মেশিন দেখতে পাচ্ছি তো অপশনগুলো দেখি এখানে হচ্ছে যে তাঙ্গুল ফালতে সায়ং হানুন দুগু এমনি দা অর্থাৎ মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত টুলস দুই নম্বর হচ্ছে মুরুল পুরিলতে পানি ছিটানোর জন্য সায়ং হানুন দুগু এমনি দা অর্থাৎ পানি ছিটানোর কাজে ব্যবহৃত টুলস তিন নম্বর হচ্ছে মুলগানুল শিবুলতে সায়ং হানুন দুগু এমনি দা কারণ কোনো কোনো জিনিস ধরার জন্য ধরার কাজে ব্যবহৃত টুলস চার নম্বর হচ্ছে উমশিক উমশিকুল মগুলতে উমশিক হচ্ছে খাবার উমশিকুল মগুলতে খাবার খাওয়ার কাজে খাবার খাইতে সায়ং হানুন ব্যবহৃত ধুগু হচ্ছে টুলস অর্থাৎ খাবার খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত টুলস এখানে উত্তর হচ্ছে দুই নম্বর মুরুল পুরিলতে অর্থাৎ পানি ছিটানোর কাজে সায়ং হানুন হচ্ছে ব্যবহার করতে যে মূল হচ্ছে পানি মু মুরুল পুরিলতে হচ্ছে পানি ছিটানো সায়ং হানুন হচ্ছে ব্যবহৃত ধুগু ধুগু মানে এর আগেও বললাম যে টুলস এরপর আমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এগুলো মূলত আমরা বাসন কাসন পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ব্যবহার হয় ভীম বা সাবান এটার মধ্যে মাখে বাসন মাজার কাজে এটা ব্যবহৃত হয় তো এটার বাংলা নাম আমি জানি না সোনুল শিশুলতে সায়ং হানুন বিনু এমনি দা বলছে সোন মানে হচ্ছে হাত শিশুলতে হচ্ছে ধোয়া তো সায়ং হানুন হচ্ছে ব্যবহার অর্থাৎ হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত বিনু মানে হচ্ছে এখানে সাবান তো বলছে যে হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত সাবান দুই নম্বর হচ্ছে মুলগনুল শিবুলতে সায়ং হানুন শিবঘেই পিমনি দা এই যে এর আগে যেটা আমরা দেখলাম আর কি যে মুলগন মুলগন হচ্ছে মালামাল শিবুলতে ধরার জন্য সায়ং হানুন শিবঘেই শিবঘেই হচ্ছে চিমটি তিন নম্বর হচ্ছে মুরুল পুরিলতে সায়ং হানুন মূল পুরি ঘেইপ এমনি দা বলছে যে এটা হচ্ছে পানি ছিটানোর পানি স্প্রে বা ছিটানোর কাজে ব্যবহৃত স্প্রেয়ার যে মূল মূল পুরে ঘেইপ হচ্ছে স্প্রেয়ার মেশিন বা স্প্রে মেশিন চার নম্বর হচ্ছে খুরুতুল ছিচুলতে খুরুত মানে হচ্ছে বাটি বা বাসন কোষণ যেটা মানে বাটি মূলত খুরুত ছিচুল ছিচুল মানে হচ্ছে ধোয়া ছিচুলতে ধোয়ার সময় তার হচ্ছে বাটি ধোয়ার কাজে সায়ং হানুন মানে ব্যবহৃত সুসেমি এমনি দা তাহলে এটার নাম হচ্ছে সুসেমি সুসেমি এমনি দা উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এরপরে আবার আমরা একটি ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি অন্যরকম একটি ব্রাশ অপশনগুলো এক নম্বর হচ্ছে যে মুলগনুল ছিবুলতে সায়ং হানুন ছিপকেই পেমনি দেয় বারবার একই জিনিস আসছে যে ইয়ে হচ্ছে যে মালামাল ধরার কাজে ব্যবহৃত ছিপকেই মানে হচ্ছে চিমটি দুই নম্বর হচ্ছে মুরুল পুরিলতে সায়ং হানুন মূল পুরি ঘেবি এমনি দেয় এর আগেও আমরা এই অপশনটা দেখলাম যে পানি স্প্রে করার কাজে ব্যবহৃত স্প্রেয়ার তিন নম্বর হচ্ছে ইপ আনে উমশিক চিগ খিরুল অপসুসু ইন্নুল শিশুল এমনি দা বলছে যে এটা ওই দাঁতের ভিতর থেকে খাবার বের করার কাজে ব্যবহৃত যে ব্রাশ টুথব্রাশ বলতেছে আর কি ছিচ্ছুল হচ্ছে টুথব্রাশ চার নম্বর হচ্ছে ভাদাকুল মঞ্জির মঞ্জির তানা মঞ্জিরুল অফসেল সু ইন্নুল সুরিমনিদা তো বলছে যে এটা মেঝের ময়লা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা ব্রেশ ব্রাশ হ্যাঁ তো উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এটা দিয়ে মেঝের ময়লা পরিষ্কারের জন্য এটা ব্যবহৃত হয় মূলত এরপরে আমরা যে এই এটা মূলত হচ্ছে যে কোরিয়ান বা সেটাকে সাপ বলে যদিও সাপ মানে আমরা কোদাল বলতেছি কিন্তু বাংলাদেশে যেরকম কোদাল এরকম কোদাল তো এখানে নাই এটা দিয়ে মূলত মাটি খোঁড়া মাটি তোলা সব কাজে এই জিনিসটা ব্যবহার হয় এটাকে কোরিয়ান বাসায় সাপ বলে আর কি তো অপশনগুলো আমরা দেখি 
বলছে যে ইরুল তাকুলতে সাইন হানুন সিসুলিম নিদা এটা হচ্ছে দাঁত ব্রাশ করার জন্য টুথব্রাশ দুই নম্বর হচ্ছে মুলগানুল সিবুলতে সাইন হানুন সিবকে বিম নিদা মুলগান হচ্ছে মালামাল মালামাল ধরার কাজে ব্যবহৃত চিমটি দুই নম্বর হচ্ছে ভাদাকুল মুঞ্জির তেরুল পেলসু ইন্নুন সুলিম নিদা বলছে যে এর আগের যেটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে মেঝের ধুলা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত যে ব্রাশ চার নম্বর হচ্ছে তাঙ্গুল ফাগো তাঙ্গুল ফাগো অলগুল তুনুন দে সায়ুন হানুন সাপিম নিদা যে তাঙ্গুল ফাগো হচ্ছে যে মাটি খুঁড়ে অলগুল দে অর্থাৎ মাটি তোলার কাজে ব্যবহৃত সায়ুন হানুন ব্যবহৃত সাপিম নিদা কোদাল বা এটাকে যেটাই বলেন আর কি সাপ মূলত কুরিয়ার নাম হচ্ছে সাপ উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এরপর আমরা কিছু রেঞ্জের ছবি দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে নামুরুল ভেগন চারুলতে সাইন হানুন থোপ এমনি তা বলছে যে এখানে নামু মানে গাছ মনে আছে নিশ্চয়ই যে জারুল মানে কাটা আছে গাছ কাটার কাজে ব্যবহৃত থোপ মানে হচ্ছে করাত দুই নম্বর অপশন হচ্ছে ঝনসন ইনা ঝলসারুল জারুলতে সাইন হানুন নিফ এমনি তা তো ঝনসন হচ্ছে মনে হচ্ছে তার ইনা অথবা সলসা ইলেকট্রিক তার যে কোনো তার বা ইলেকট্রিক তার কাটার কাজে ব্যবহৃত নিফ নিফ মানে আমরা জানি হচ্ছে যে কাটিং প্লাস নিফ মানে হচ্ছে কাটিং প্লাস তিন নম্বর হচ্ছে নামুয়ে মচুল ভাগকনা নামু হচ্ছে কাট বা গাছ গাছ থেকে মচ হচ্ছে কাটা ভাগকনা কাটা বের করার কাজে ফেলতে কাটা বের করার কাজে সায়ং হানুন সাংদুরি এমনি তা বলছে এটা সাংদুরি যে কাটা তোলার জন্য যে হাতুরের মতো যেটা আছে সেটাকে চাংদুরি বলা হয় তো এটা হচ্ছে জাংদুরি চার নম্বর হচ্ছে বলথু নাথু নাসা ধুঙ্গি মরিরু মরিরু সুইগন ফুলতে সাইং হানুন সুফেন এমনি দা তো বলছে যে এখানে নাট বলটু বা স্ক্রু খোলার কাজে খোলার কাজে ব্যবহৃত সুফেনা হচ্ছে এখানে রেঞ্জ বা ডালকে সুফেনা বলা হয় তো উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এরপরে আমরা এখানে পেন্টিং ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি অপশনগুলো দেখি মসুল ভাগ খুলতে সাইন হানুন মাংসি নিদা বলছে যে কাটা কাটা গাড়ার কাজে ব্যবহৃত হাতুর দুই নম্বর হচ্ছে যে মুলগনুল উনবান হালতে সাইন হানুন সনসুর এমনিদা জিনিসপত্র মানে মালামাল উনবান হচ্ছে পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সনসুরে সনসুর হচ্ছে হাত গাড়ি তিন নম্বর হচ্ছে ফেইন ফেইনতু সিরুল হালতে সাইন হানুন ফেইন হুসিমনিদা অর্থাৎ বলছে যে এখানে পেন্ট করার কাজে ব্যবহৃত পেন ব্রাশ চার নম্বর হচ্ছে নফুন ঘসে উল্লা খালতে সায়ং হানুন সাদার এমনিদা নফুন ঘসে হচ্ছে উপরে অর্থাৎ উপরে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত মই সাদারি মানে হচ্ছে মই এখন উত্তর হচ্ছে তিন নম্বর ফেন্থ ফেন্থ বসিম ফেনবোথ ফেনবোথের কি এই হলো সনসুরে আমরা বারবার যা সনসুরে পড়তে ছিলাম হ্যান্ড গাড়ি এটা কি মূলত সনসুরে বলা হয় আর কি হ্যান্ড গাড়ি এক নম্বর অপশন হচ্ছে খোয়া খোয়াইরুল কাকুলতে সায়ং হানুন খাল এমনি দেয় তো খোয়াইল মানে হচ্ছে ফল কাকুলতে সেলা তো ফল সেলার কাজে ব্যবহৃত খাল মানে হচ্ছে চাকু সেলা বা কাটার কাজে ব্যবহৃত দুই নম্বর হচ্ছে যে অংশিগুল ধামুলতে সায়ং হানুন খুরুত এমনি দেয় অর্থাৎ খাবার নেওয়ার জন্য অংশিক মানে হচ্ছে খাবার খাবার নেওয়ার জন্য যে কাজে ব্যবহৃত খুরুত মানে হচ্ছে বাটি বাটি তিন নম্বর হচ্ছে মূলগনুল উনবান হানতে সায়ং হানুন সনসুর এমনি দেয় মালামাল বহন করার কাজে ব্যবহৃত হাত গাড়ি সনসুরে হাত গাড়ি চার নম্বর হচ্ছে মূলগনে মুঘেরুল ঝেল সেলতে সায়ং হানুন ঝৌল এমনি দা বলছে যে মূলগন মালামাল পরিমাপ করার কাজে ব্যবহৃত ঝৌল মানে নিক্তি এখানে উত্তর হচ্ছে তিন নম্বর মূলগনুল উনবান হানতে সায়ং হানুন সনসুর এমনি দা এটা হচ্ছে সনসুরে হাত হাত গাড়ি এরপর আমরা একটা ফিতা দেখতে পাচ্ছি তো অপশনগুলো এক নম্বর হচ্ছে মূলগনুল মুকুলসু ইন্নুন কুন এমনি দা মূলগন হচ্ছে মালামাল মুক 
এখানে হচ্ছে মুকুল মানে হচ্ছে বাধা আর কি মালামাল বাধার কাজে ব্যবহৃত সুতলি বা রশি কোন মানে রশি বা সুতলি দুই নম্বর হচ্ছে যে ইরুল তাকুলসু ইন্নুন সিসছিলিম নেতা দাঁত ব্রাশ করার জন্য টুথব্রাশ তিন নম্বর হচ্ছে খিরিরুল ঝেলসু ইন্নুন ঝুলঝাম নিদা বলছে যে কোনো কিছু ক্ষীর হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য এটা হচ্ছে ফিতা ঝুলঝা বলা আর কি আর কি ঝুলঝা চার নম্বর হরিরুল ঝুলসু ইন্নুন বেল্ট ইমনি দা বলছে যে কোমরে পরার বেল্ট এখানে উত্তর হচ্ছে তিন নম্বর কোনো কিছু মাপার জন্য যে ঝুলঝা এরপরে আমরা এই সাদারি বেরিয়েছে আমরা যে সাদারি সাদারি বলতেছিলাম মই তো মই কি করি আমরা সাদারি বলা হয় তো এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে তাঙ্গুল ফালতে সায়ং সাব ইমনিদা মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত কোদাল দুই নম্বর অপশন হচ্ছে অসুল খালতে সায়ং হানুন ও খল ইমনিদা ও মানে আমরা জানি হচ্ছে কাপড় তো অসুল খালতে হচ্ছে কাপড় রাখার জন্য হ্যাঙ্গার তিন নম্বর হচ্ছে মূলগনুল উনবান হালতে সায়ং হানুন সুনসুর ইমনিদা মালামাল বহনের জন্য হাত গাড়ি চার নম্বর হচ্ছে নফুন ঘসে উল্লা খালতে সায়ং হানুন সাদার ইমনিদা অর্থাৎ উপরে ওঠার জন্য মই তো উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি নিক্তি যে কোনো জিনিস পরিমাপের জন্য যে নিক্তি ইলেকট্রিক নিক্তি মূলত এটা তো এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে মসুল ভাকুল সু ইন্নুন মাংসি ইমনিদা কাটা তোলার কাজে ব্যবহৃত হাতুর দুই নম্বর হচ্ছে খেসাঙ্গুল হাল খেসাঙ্গুল হালসু ইন্নুন খেসাঙ্গি ইমনিদা অর্থাৎ হিসাব করার কাজে ব্যবহৃত খেসাঙ্গি হচ্ছে ক্যালকুলেটর তিন নম্বর হচ্ছে খুমিয়ঙ্গুল তুকুল সু ইন্নুন সংখুত ইমনিদা তো এটা হচ্ছে যে খুমং হচ্ছে হলো মূলত কি বলে এটাকে মানে ফুটা করা বা গর্ত করা ফুটা করার কাজে যে ব্যবহৃত সঙ্গত মানে যেটা শুয়ো বলি আমরা কি শুই জাতীয় জিনিস চার নম্বর হচ্ছে মূলগনে মুগিরুল ঝেলসু ইন্নুন জৌল ইমনিদা হচ্ছে যে মালামাল পরিমাপ করার জন্য এটাকে জৌল বলা হয় নিক্তি যে জৌল তো উত্তর হচ্ছে চার নম্বর এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এটা আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন এটা হচ্ছে অগ্নি নির্বাপক গ্যাস আর কি এটাতে থাকে এটাকে করে সে সোয়াগি বলা হয় তো এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে পুরুল কুলতে এই যে বুল বুরুল কুলতে বুল মানে হচ্ছে আগুন বুরুল কুলতে সায়ং হানুন সোয়াগি এমনিতে অর্থাৎ আগুন নিভানোর কাজে যে কুলতে হচ্ছে নিভানো আগুন নিভানোর কাজে ব্যবহৃত সোয়াগি দুই নম্বর হচ্ছে সংসুরুল হালতে সায়ং হানুন বিচার এমনিতা সংসু মানে তো জানেন পরিষ্কার করা সংসুরুল হালতে সায়ং হানুন মানে হচ্ছে যে পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত বীজ জারু ঝাড়ু তিন নম্বর হচ্ছে যে ওসুল মান্দুলতে সায়ং হানুন সেবং ধুরি ইমনিদা মানে হচ্ছে কাপড় বানানোর কাজে ব্যবহৃত সেলাই মেশিন এই যে সেবং সেবং দূর হচ্ছে সেবং দুল হচ্ছে সেলাই মেশিন চার নম্বর হচ্ছে মুরুল মুরুল কুড়িলতে সায়ং হানুন জুসন ঝাইমিমনিদা বলছে যে এখানে পানি তোলার কাজে পানি তোলার কাজে ব্যবহৃত জুসন ঝা তাদের যেটাকে পানি ছেটানোর জন্য ঝর্ণা বা ঝাঁজর যেটাকে বলি আর কি তো এখানে উত্তরটা হচ্ছে এক নম্বর বুরুল কুলতে আগুন নেবানোর কাজে সায়ং হারুন ব্যবহৃত সোয়াগি আচ্ছা এরপর আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা মূলত পাইপের মতো আর কি টিয়া পাইপ তো অপশনগুলো দেখি আমরা এক নম্বর হচ্ছে যে মূলগনে মুঘেরু ঝেলতে সায়ং হানুন জৌল ইমনিতা বলছে যে এখানে হচ্ছে যে মালামাল ওজন করার কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক নিক্তি দুই নম্বর হচ্ছে যে নপুন ঘসে ওল্লা খালতে সায়ং হানুন সাদারি ইমনিতা উপরে তো ওঠার কাজে ব্যবহৃত সাদারি মই তিন নম্বর হচ্ছে মূল পানি ইনা অথবা গাছুরুল গ্যাস বনে নুন পাঠানোর জন্য বনুনতে পাঠানোর জন্য সায়ং হানুন ব্যবহৃত হোস ইমনিদা হোস মানে হচ্ছে পাইপ
যে পাইপ মানে মূলত ঘুষায় রাখা যায় পেঁচায় রাখা যায় সেটাকে হোস পাইপ হোস পাইপ আমরা মূলত হোস পাইপ বলি সেই আর কি হোস চার নম্বর হচ্ছে ঝনঝন ইনা ঝলসারুল জারুলতে সাংহানু নিফাম নিদা বলছে যে এখানে তার বা ইলেকট্রিক তার কাটার কাজে ব্যবহৃত কাটিং প্লাস নিফা মানে হচ্ছে কাটিং প্লাস উত্তর হচ্ছে তিন নম্বর এটা হচ্ছে হোস মানে হচ্ছে পাইপ সেলাই মেশিন এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে মূলগানুল সি বলতে সাইংহানুল শিবকেই পিমৃদা কোনো কিছু ধরার জন্য ব্যবহৃত কাজে ধরার কাজে ব্যবহৃত যে চিংটি দুই নম্বর হচ্ছে মুরুল পুরেলতে সাইংহানুল মূল ফুরি খেয়ে পিমৃদা বলছে যে পানি স্প্রে করার কাজে ব্যবহৃত স্প্রে মেশিন স্প্রেয়ার তিন নম্বর হচ্ছে মূলগনে মূলগনে মুগিরুল ঝালতে সাইংহানুল জৌল ইমৃদা মালামাল পরিমাপ করার কাজে ব্যবহৃত জৌল চার নম্বর হচ্ছে ও ইনা খাবাং দুঙ্গুল মান্দুলতে সাইংহানুন ঝিবং থুল ইমৃদা বলছে যে কাপড় বা ব্যাগ তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত সেলাই মেশিন তো উত্তর হচ্ছে চার নম্বর ঝিবং তুল মানে হচ্ছে সেলাই মেশিন এরপর আমরা একটা ফার্স্ট এড বক্স দেখতে পাচ্ছি অপশনগুলো দেখি এক নম্বর হচ্ছে যে হাকিউ ইনা সিকচাং থুংয়ে স ঘেইন মূলগনুল ন অ থুনুল সামুল হাম ইমৃদা এই সামুল হাম মানে মূলত হচ্ছে যে আমরা যেটাকে লকার বলি কি লকার বা কেবিরিট হচ্ছে হাকিউ হাকিউ মানে হচ্ছে যে স্কুল স্কুল বা কাজের জায়গায় যে সিকচাং কাজের জায়গায় মালামাল রাখার জন্য যে লকার সে লকার দুই নম্বর হচ্ছে জিয়াসল ইয়ক ধংস উম ইম সিরু মূলগনুল মাথা ফুগুয়ানুল ফুগুয়া হামিদা অর্থাৎ বলছে যে বাইরে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ যে স্টেশন বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য নিজে ব্যবহৃত টেম্পোরারি মাল রাখার জন্য ব্যবহৃত যে বক্স সেই বক্স আর কি তিন নম্বর মূলগনুল মান্দুল ঘনা খুশিলতে সুনুন ধুগুরুল ন ও ধুগু খংহাম ইমৃদা বলছে যে এখানে যে কোনো মালামাল তৈরি করা বা মেরামত করার কাজে ব্যবহৃত যে টুলস সেই টুলস বক্স সেটা টুলস বক্স তো নাম চার নম্বর হচ্ছে উংগুম সি ফিরিও হান ইয়াক কোয়া অর্থাৎ জরুরি কাজে প্রয়োজনীয় ওষুধ জরুরি প্রয়োজনীয় ওষুধ ইয়াক মানে হচ্ছে ওষুধ ইয়াক ওষুধ গোয়া এবং খানদান হান ইউরি ধুগুরুল অর্থাৎ চিকিৎসা যে টুলস চিকিৎসা চিকিৎসা সামগ্রী ন হচ্ছে রাখা ন দুরুন রাখার কাজে খুগুপ হাম ইমৃদা খুগুপ হাম মানে হচ্ছে ফার্স্ট এড বক্স মনে এক কথায় ফার্স্ট এড বক্স খুগুপ হাম তো তোর হচ্ছে চার নম্বর তো প্রিয় বন্ধুরা আজকের ভিডিও পর্যন্ত আমরা আগামী ভিডিও দুইশো এক নম্বর থেকে আমাদের শুরু হচ্ছে হলো শূন্য স্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিডিং সাইডে শূন্য স্থান নিয়ে অনেকেরই সমস্যা হয় তা আমরা আগামী ভিডিও থেকে শূন্য স্থান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব সকলে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ